Hijo de puta. No para que puso, Muy buena gente, ¿cómo están? Y bienvenidos al tercer episodio tan ansiado por ustedes de la serie La Noir. El jefe me dijo que venga con traje y camisa. Tengo acá una con traje que me dio mi padre para una fiesta de 15. Y una camisa media mocha que está toda arrugada. Pero estamos, estamos elegantes para resolver un caso policial, ¿no? Como buen detective estamos acá con un cigarrillo para tirar ese humo a la gente que interrogamos. Muy buenos hijos de puta. Tercer, eh, tercer caso, sí, tercer caso. Al volante. Ahí vemos a Phelps que entra con su traje bien empinchado. Con una, una, una finura, un glamour tiene. Tráfico de drogas. Stefan Berkowski. Un gusto, Stefan Berkowski. Go easy on me and let me earn the odd citation and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, detective. <laughs> He's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Paul it. Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Antivicio, hoy. No se tiene que estar preso porque tengo el vicio acá de cigarrillo. Okay, I'll give some housekeeping. Warm Central Division, welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys know Phelps. Phelps. He's the cop of the jewelry store murder. Why gracias, gracias. Ah, eh, eh. Ahí, eh. Phelps es, is one of only two Phelps. serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. You really gave it to those lousy Japanese, eh, Phelps? Eh, Phelps. I did my uh, best. Hice lo que pude, lo cagué a tiro. Lo recagué a tiro. Y partnered Phelps con everybody's favorite pole, Stefan Bukowski. Espero que te guste el trabajo, hijo. Bukowski seguro que no lo hace. Bueno, eso es por eso tenemos partners, ¿verdad? Ok, ok, cállate, chicos. Eh, Phil, déjame tirarse el vasito. Estoy con Bukowski. Él es un buen cop. Él sabe el tráfico en el lado de ahora. Voy a empezar con un caso. ¿Estás bien? Te voy a dar un par de más. Si te escribes, te vas a rousing vagrantes y a correr licencias de plates. I get down to the PE freight depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Vámonos. Let's go. I'll direct. Subí capoeira. Corranse. Corran todos. Corran todos. Mierda. Estación de... Pacific Electronic. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. Cómo me encantan los gestos de las caras. Son algo que no puedo dejar de remarcarlo. Y mucha gente me ha dicho cuando vio el game se quedaron todos así como wow. O sea, los gestos de las caras son geniales. Todo bien, todo bien. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. Yeah, Hart. Go ahead. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Pero este negro, este negro me llega a decir algo y te juro que no. Lo parto al medio. A ver, negro, ¿qué para decir? Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Pero qué tiene de raro que sea en la vía. And then I saw all the blood. So I called the police. Muy bien, muy bien. La verdad, este es un Excelente trabajo como ciudadano de raza negra. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Mmm. Un shortcut o decidiste shortcutearle la cabeza a alguien? No, está diciendo la verdad, no puedo decir nada. Did 
you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Okay, está bien, te creo. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Oh, la verdad que este negro es, es de los mejores, eh. No miente nunca el negrito, bueno, perfecto. Sí, creo. Le pega muy bien. Enough, I did. A couple of nights <risa> ago it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. <risa> ¿Cómo habla el tipo? So where to go that? Ah, where to go? Ah, where to go that? Abrir el maletero, ok, queda acá. Una barreta. ¿Lo usaron para matar a alguien? No, no parece ser muy útil, ok. Papelito. ¿Qué es el papelito este? Matadero de Riverside. F. Morgan, fecha, bla bla. Un cerdo a 3,20. Morgan, What the fuck? Un cerdo vivo a 3,20. Re barato, eh. Caño ensangrentado. Insta hit. Ok, es una tubería ensangrentada. ¿Qué esta gente que hace acá? Eh, esta es la escena del crimen. Sí, les vaya a hacer. Váyanse todos de acá. Váyanse todos de acá. No hay nada para ver. A la mierda. Demasiada sangre. Me parece que Adrián, no era Adrián, era Adriana y le vino una terrible menstruación y le explotó. ¿Qué estás viendo acá, Bekowski? ¿Qué es esto? Déjame ver que yo también quiero ver. Una billetera. Adrián Black. La verdad, y si estaba acá es porque lo cagaron matando. Y no es la sangre que hay. Inteligente. ¿Qué carajo? Uy, Dios mío. Ustedes fíjense en la sonrisa maligna que tiene la mujer. Y el tipo de atrás. Así. Como diciendo. Sonrío porque este hija de puta me va a matar. ¿Y por qué están los anteojos al lado de la billetera? Mira, raro. A ver que, que hay, hay algo escrito ahí. Mirá para ahí, mirá para allá. Stenzel glasses. O sea, no lo puedes ver enseguida. Tiene la cinta scotch pegada ahí. Recroto el tipo este. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Es que demasiada sangre, boludo, demasiada. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. No me hicieron ni nada, no hicieron ni nada. ¿Cómo va a estar acá adentro? Menos que la víctima sea una, una cubierta de repuesto, es imposible que sea la víctima esa, pero bueno. A ver, ¿qué me puede decir? Esta la gente aquí de fondo. No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. A este negro, este negro, eh, me gusta el negro este. Eh. La verdad que dice, siempre dice la verdad. When you saw the blood, was it wet, bright red, or uh, darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Okay, o sea que fue hace bastante tiempo ya el asesinato. Contenido de la cartera. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? <risa> Hijo de puta. Hijo. La cara que puso, boludo. Tenés una cara. No te puedo decir que estás mintiendo porque mirá, ¿qué puedo decirte? O sea, no tengo. No tengo nada para decirte, pero. ¿Sabes qué? Voy a dudar de vos porque tenés la cara de mentiroso. Bien, le pegamos. Tira, no te creo nada, te robaste la plata de la billetera. Bueno, anda, anda, anda. Anda, anda. Yo sé que, que te llevaste esa, esa guita Negro A ver, ¿en qué vamos? ¿Vamos en este? ¿O vamos en este? Vamos en este Este más lindo Vamos a informarle a, a la viuda Que han matado a su gordo esposo Presidencia
frecuencia de los Black 11:41 AM. You talk to her, Phelps. I'm not good at the shoulder to cry on stuff. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and mm. we'd rather discuss bad this news. in private. Qué I'm Marco Black. We can discuss this in the living room. Linda casa tiene, señora. La verdad, me encantó. Una linda decoración. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black. That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. Oh, yeah, we yeah. believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian. Does the name Insta Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. En la cocina, en la parte de afuera de la cocina, no está la cocina. Acá está la cocina. ¿Qué es esto? Una cajetilla de cigarrillos. So who brought this home? Cabana. Parece que alguno de los dos le gustaba mucho este bar. Maybe Adrian was a patron. Aren't I should have an address. Bien, vamos a tener que llamar por teléfono para poder averiguar dónde está este bar Cabana y investigar un poquito más ahí. Este debe ser el recibo, porque se parece mucho al recibo del cerdo. Adrian Black, fecha 4.1.47, dirección bla bla bla. Insta Hit. Folleto de Insta Hit. Ok, no hay nada más acá. Vamos a ver el Insta Hit que tiene que estar afuera. Tiene que estar por acá, dice al lado de la cocina. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué bonitas flores! Acá está, mira esta cosa. Es. Insta Hit. Ah, bueno, pero si vos le pagás a alguien para que te lo y te dejan todo tirado así, es porque es muy hijo de puta. A menos que lo hayan desarmado. Alguien lo desarmó, pero la mina no me dijo nada. Ah, tengo que armarlo yo. Me libro de lo que es Soma para no hacer más puzzle y tengo que hacer esta mierda. Todo acá. Y ya me di cuenta que falta una pieza, que es justamente la que está en el tren. Ese, falta esa pieza que está ahí al, abajo a la derecha. Si concuerda justito ahí. Mmm, puede ser que sea la señora Black. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Pica la oreja, la puta madre. Thanks for your help. Esto que es, a ver. Esta es la del estuche de los lentes. This must be Adrian's. Eh, sí, es Stenzel. Stenzel. So the glasses are a match. Muy bien. Pero por qué hay una foto separados. Sí, muy, muy fea esta foto, qué hijo de puta. A mi Adrián, sola y enferma de amor sin ti, vuelve pronto cariño. Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Nicole. Esta mina, la, la, la esposa no se llama Nicole. Un boleto de tren. Used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Upa. El tipo primero, primero, el gordo le mete los cuernos a la esposa. Y puede ser que como móvil, como móvil yo me refiero a lo que es el motivo que tiene la persona para matar a otra persona. Y puede ser que el móvil operandi de la esposa haya sido matarlo por los celos o porque se enteró que lo estaba por dejar o que el tipo se estaba por ir o etcétera. Otro cuarto a ver qué hay acá. Separate bedrooms. Ahí está, mira. Pictures. What gives here? Claro, hay un cuarto. La mina duerme. La esposa duerme en un cuarto con una cama, una cama matrimonial. Y el esposo duerme en un cuarto separado de una cama normal. ¿Qué carajo? Hay un diario, mira. No sé si leerlo porque capaz es aburrido, pero me interesa saber la historia este de Fontaine que tiene una pinta de, 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 de loco increíble. Make yourself comfortable. So, your friend of Courtney's. Yes, doctor. Se me fue la mierda el 
Este es el amigo de Sheldon ¿Eh? ¿Qué le inyectar? ¿Pero ¿Qué clase de psicólogo es este? What the fuck? Uh, la cara. I want to take you on a journey. A journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Hijo de puta. No sé si el tipo este es parte de, de la historia del juego, si en algún momento va a aparecer o algo, pero la verdad es que me, me interesa mucho encontrar estos putos diarios para saber en qué termina todo el tema este. Bueno, vale, vamos a hablar con vos. Oh, y todas las preguntas que tengo para hacerte, muchacha. Ahora tienes que responder muchas cosas, me parece. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. A pig? A ver la cara. Eh... Sí, está diciendo la verdad, no estás dudando ni estás mintiendo. Bueno, te creo, te creo. ¿Qué te hace decir sobre Morgan, ma'am? Él es el foreman en mi husband's plant. Un muy shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Mmm. Ahora hay que prestar atención a ese nombre, Frank Morgan, no sé. Pinta que también está metido en algo raro. ¿Tu husband frecuentes Cavanaugh's Bar? How did you know that? Oh, porque hay un montón de cajitas de fósforo por toda la casa. ¿Está diciendo la verdad? Sí, está diciendo la verdad, hija de puta. Mentime, dale. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Mmm, negocios de negocios de sabes qué, ¿no? Bueno, fue a tomar una copa con Frank y está diciendo la verdad esta muchacha. Bueno, yo te so creo. Y le estamos pegando todo, así que bien. Well, ¿Y si Frank lo mató por algún motivo? No desconfío de, de esta mujer, porque la verdad no, no, no hay nada que le... Ah, es, acá puede pasar de todo, yo sé. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Epa. Your husband is missing, and after our search I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Hey, hija de puta. Bueno, yo creo que la mujer no es. No, la mujer definitivamente no es porque está diciendo la verdad. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I, I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited. But he never came home. No, porque lo cagaron matando. Eh, funda de gafas, bueno. Pobrecita la mujer. Margaret Black. Was your husband wearing his glasses when he left Margaret, here yesterday? Margaret, Margaret. Yes, he just bought a new pair. Pero si se compró un par nuevo. ¿Por qué en las vías del tren había estaba el par roto? I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Bien, ahora llegamos al punto importante de la investigación que, bueno, no quise pasar directamente a esto, pero la foto con la firma de Nicole es lo que puede llegar a concluir el caso este. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Mm, business trip. No será más un fucking trip, eh, Nicole. Sabes qué? Por más que tenga cara de santa, yo te voy a decir que mentes. There's plenty to tell. You just won't tell it. 
You're lying about the photograph, Mr. Porque Black. no dijo lo de la firma de mi padre. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I told you what I know about the picture. No, no, no me dijiste todo porque está todo difícil esta, pero no, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Mensaje oculto acá. Foto de Adrián Black. El mensaje del dorso pone vuelve pronto, cariño, Nicole. ¿Qué me decís de esto? Ah, las mujeres saben todo, es increíble. No me puedes mentir porque se entran al toque. No, vos lo mataste, seguramente. Bueno, no puedo terminar con nada. Eh, hey, 6 de 6. Perfecto. Bar Cabañá. Genio, como manejo, eh. ¿Todo bien? Quiero música, no puedo poner música. Hola. You know Frank Morgan? Ah, venimos a buscar a Frank Morgan, ok. Frank's your regular. He's a loner in the back. He's a loner on the back. ¿Todo bien acá, gente? Oba, negro. Está linda, eh. Me gusta como fuma sin abrir la boca. Frank Morgan? Frank Morgan? ¿Sos vos? What the fuck? ¿Con quién hablas? Mira, ver, tipo. Ah, este es Frank Morgan. Ay, qué pelo tú. <ríe> Hola, gordo. LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Tough break, dice. Hijo de puta. I thought cops had their own bars. We found Black's car abandoned in a freight depot. Covered in blood. You know anything about that, Morgan? ¿Vos sabes algo, gordo? Hell no. I, I, I'm sorry to hear that. I like Adrian. He, he's a good no, boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk off, Phelps. <laughs> ¿Qué, ¿Qué pones esa cara? Decime. Pero vos te pensás que yo soy pelotudo. Que yo nací ayer. Te estás mintiendo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo una prueba lying, contra vos. Morgan. You were there, and you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Easy, bro. Mira, sos tan pelotudo. Uh, ahí. Sos tan pelotudo que dejas un recibo por un cerdo vivo a nombre tuyo. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name. ¿Qué tienes para decirme ahora, gordito? We can call the slaughter yard and nail you. All right, already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Ah, okay. Ah, tiene todo sentido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el tipo se quería ir a la mierda, quería dejar a la esposa. No tenía los huevos. No tenía los huevos para separarse y decirle, mira, ¿sabes qué? No te quiero más. Me quiero ir de acá. ¿Qué hace? Finge su muerte. Un aplauso, un aplauso para. El estimado Adrián, decime dónde está ahora. Where exactly is Black hold up? No idea. I think he took off for Seattle. A Seattle. A Seattle. ¿Vos pensás que yo me creé esa mierda? Billete de tren. Pero billete, si o sea, no, es imposible porque ya lo usó el. Y no va a quedar, no va a dejar el. No, 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 no. Hijo de puta, estás mintiendo, pero no puedo decirte mentís, así que voy a dudar de vos. Perfecto, bien. ¿Cómo piña? Gracias, gordo. Es un apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number two. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. I love cops. Pero esposa lo muy bien. Vamos a llevarlo preso, hijo de puta. A la mierda, Frank. Por no sé, por participar de esa mierda. Sí, vamos para allá, vale. Vamos para allá. Ah, mira. Bueno, nos acaban de informar que la sangre que encontraron en el auto no es de persona, de humano, 
sino que es del cerdo. Así que se agarró un cerdo, lo explotaron adentro del auto y se quedó todo hecho así, como está. Hijo de puta, querías engañarnos, gordo salame. ¿Sabes qué? Vas a ir preso por, por fraude, conspiración y por, eh, por eh, delito de armada armada. LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from no LA. No tengo para decir a tu mujer, chabón. Struggle. Just let me get my things. Hey, hijo, hijo de puta, ¿por qué todos los gordos se escapan? Es increíble. <risa> ¿Por qué no tenés los huevos para hacer No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Boom, bitch. Más preso por pelotudo en realidad. Pelotudo sin huevos. That turned out to be quite some case, huh, Adrian? What an idiot! You got an arrest and a clearance in your first case. You keep that up and you learn from Bukowski here. You could go a long way in this department. Esa capitán Gordon, la verdad lo 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 quiero un montón, lo amo y sos soy Dios, ya lo sé. Caso cerrado, cinco estrellas, pistas encontradas catorce de catorce, preguntas correctas doce de doce, daños a vehículos siete pesitos nada más. Y vamos a la ciudad 48 pesos. Bueno, a ver, un poquito de platita vamos a gastar. Notas del caso: Adrián Black está deseando que lo juzgue y lo crucifique la prensa loca. Así que, gente, con este caso excepcional de un gordo que no le podía decir a su mujer que, que la quería dejar, que se quería que viva con Nicole, que quiso ir a Seattle, no tiene los huevos para decir de che, no te quiero más, no basta. Bueno, terminó en la cárcel por fraude. Así que gente, si les gustó el video ya saben que tienen que hacer, darle un buen like, comentar abajo qué les pareció, qué les pareció mi traje también y mi camisa, que está arrugada, y suscribirse a mi canal obviamente. Así que gente, nos vemos, adiós, chao, nos vemos en el próximo episodio.